ഹായ് എവ്രി വൺ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പൈറുവേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലേ അവിടെ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവേറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഈ പൈറുവേറ്റ് ക്രെപ് സൈക്കിളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫൈൻലി ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യൻ വഴി നമുക്ക് എന്താണ് എ ടി പി ഫോമേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു അല്ലേ സോ ഈ പൈറുവേറ്റ് ക്രെപ് സൈക്കിളിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസറ്റൈൽ കോയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ പൈറുവേറ്റിനെ അസറ്റൈൽ കോയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഹെൽപ്പിന് വരുന്ന എൻസൈമാണ് പൈറുവേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പൈറുവേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് കോംപ്ലെക്സിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് എൻസൈംസും ഉണ്ട് അതുപോലെ കോ എൻസൈംസും ഉണ്ട് മെയിൻലി ഈ പൈറുവേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് എൻസൈം കോംപ്ലെക്സിൽ മൂന്ന് എൻസൈംസ് ആണുള്ളത് പൈറുവേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് അതിനെ നമ്മൾ ഇ വൺ എന്ന് വിളിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡൈ ഹൈഡ്രോ ലിപ്പോയിൽ ട്രാൻസ് അസറ്റൈലീസ് അതിനെ നമ്മൾ ഇ ടു എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി ഡൈ ഹൈഡ്രോ ലിപ്പോയിൽ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇ ത്രീ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് എൻസൈംസാണ് ആർക്കുള്ളത് പൈറുവേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് കോംപ്ലെക്സിനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ കോ എൻസൈംസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി അഞ്ച് കോ എൻസൈംസാണ് പി ഡി എച്ചിനുള്ളത് പി ഡി എച്ച് കോംപ്ലെക്സിനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടി പി പി ടി പി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈമിൻ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോം ലിപ്പോ ആമൈഡായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലിപ്പോയിക് ആസിഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലൈസിൻ റെസിഡ്യൂ അതായത് ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് ആ ലൈസിൻ റെസിഡ്യൂ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ലിപ്പോ അമൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് കോ എൻസൈമായിട്ട് അതുപോലെ കോ എൻസൈം എ പിന്നെ എഫ് എ ഡി എൻ എ ഡി പ്ലസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കോ എൻസൈംസ് ആണുള്ളത് ആർക്ക് പൈറുവേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് കോംപ്ലെക്സിനുള്ളത് സോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പൈറുവേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് കോംപ്ലെക്സിൽ മൂന്ന് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ച് കോ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാമൽസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പി ഡി എച്ച് കോംപ്ലെക്സിന് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡാൽട്ടൺ ആണ് സിൻസ് ഇതൊരു എൻസൈം കോംപ്ലെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഡൈ ഹൈഡ്രോ ലിപ്പോയിൽ ട്രാൻസ് അസറ്റൈലീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എന്താ പൈറുവേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസും അതുപോലെ ഡൈ ഹൈഡ്രോ ലിപ്പോയിൽ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസും കാണും ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈറുവേറ്റ് വരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ മെയിൻലി യൂട്ടിലൈസ് ആവുന്നത് ഒരു എൻ എ ഡി പ്ലസ് ആണ് അതുപോലെ കോ എൻസൈം എയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ഫൈനലി ഇവിടെ അസറ്റൈൽ കോയെ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മെയിൻ റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും സോ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് സോ ആദ്യമേ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പൈറുവേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണാം അല്ലേ സോ ആദ്യമേ ഈ റിയാക്ഷനിൽ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി പി പി ആണ് സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പൈറുവേറ്റും ടി പി പിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോക്സി ഈഥൈൽ ടി പി പി അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് പൈറുവേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഈ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്താ സി ഒ ടു ആയിട്ട് റിലീസായി എന്നിട്ട് അതിന് പകരം ആര് വന്നിരുന്നു ഈ ടി പി പി വന്നവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോക്സി ഈഥൈൽ ടി പി പി കിട്ടി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് പൈറുവേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടി പി പി ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോക്സി ഈഥൈൽ ടി പി പിയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ടി പി പി റിലീസാവും ഓക്കെ റിലീസായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ആര് വന്നിരിക്കും ഒരു ഓക്സിഡ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അസറ്റൈൽ ലിപ്പോ ആമൈഡിൽ നിന്ന് അവരെന്താണ് ഈ ലിപ്പോ ആമൈഡിനെ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യും കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ലിപ്പോ ആമൈഡിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതെന്താണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ലിപ്പോ അമൈഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സൾഫറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടെ സൾഫറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ലിപ്പോ അമൈഡാണ് നമുക്ക് അസറ്റൈൽ ലിപ്പോ അമൈഡിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു പോയിൻറ്റ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലിപ്പോ അമൈഡ് റെഡ്യൂസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിലീസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആര് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും കോയൻസൈം എ നെക്സ്റ്റ് കോയൻസൈം ആണ് കോയൻസൈം എ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കെന്താണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റായ അസറ്റൈൽ കോയെ അവിടെ കിട്ടും മനസ്സിലായി ആ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അസറ്റൈൽ ലിപ്പോ അമൈഡിൽ നിന്ന് ആര് റിലീസ് ആവും ലിപ്പോ അമൈഡ് റിലീസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു കോയൻസൈം എ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കെന്താണ് നമ്മുടെ അസറ്റൈൽ കോയെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും സോ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അല്ലേ ഇനിയും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ റി ലിപ്പോ അമൈഡ് എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആണ് അല്ലേ നമുക്കിതിനെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് എന്താ നമുക്ക് ഈ ലിപ്പോ അമൈഡ് റിയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലിപ്പോ അമൈഡിൻ്റെ എസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആ രണ്ട് പ്രോട്ടോണിനെ നമുക്ക് ആർക്കേലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ സോ ആ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ് ആര് അടുത്ത കോയൻസൈം എഫ് എ ഡി ഈ എഫ് എ ഡി വന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ കോയൻസൈമിനെ സോറി ഈ പ്രോട്ടോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു ആയിട്ട് അവിടെ കൺവേർട്ട് ആവും ഓക്കെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഡൈ ഹൈഡ്രോ ലിപ്പ് ഓയിൽ ഡി ഹൈഡ്രോജിനേസ് കാരണം എന്താണ് ഡി ഹൈഡ്രോജിനേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു മനസ്സിലായോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ലിപ്പോ അമൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ലിപ്പോ അമൈഡിനെ അവിടെ കിട്ടുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആരാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എ ഡി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു ആയിട്ട് അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് കോയൻസൈമായ നമ്മുടെ എൻ എ ഡി അവിടെ വരും എൻ എ ഡി വന്നിട്ട് പറയും എന്താണ് ആ ഹൈഡ്രജനെ എനിക്ക് തരുമെന്ന് അങ്ങനെ എൻ എ ഡി പ്ലസ് വന്നിട്ട് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടൂയിൽ നിന്ന് ടൂവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ വാങ്ങിയിട്ട് ആരായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് അവിടെ കൺവേർട്ട് ആവും ഓക്കെ എന്നിട്ടെന്താണ് പിന്നെ ഈ എൻ എ ഡി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് എങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലി അവിടെ മൂന്ന് എ ടി പി അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യവേ പൈറുവേറ്റ് വന്നു പൈറുവേറ്റ് തൈമിഡീൻ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോക്സി ഇഥൈൽ തി പി പി ഫോം ചെയ്തു ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്തു ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് പിന്നീട് ഈ ഹൈഡ്രോക്സി ഇതായ ടി പി പിയിൽ നിന്ന് ടി പി പി റിലീസ് ആയി പോയി അവിടെ വന്നിട്ട് ആര് കമ്പൈൻ ചെയ്തു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ലിപ്പോ അമൈഡ് വന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ അസറ്റൈൽ ലിപ്പോ അമൈഡ് ഫോം ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അസറ്റൈൽ ലിപ്പോ അമൈഡിൽ നിന്ന് ലിപ്പോ അമൈഡ് റിലീസ് ആയി പോകുന്നു അവിടെ ഒരു കോയൻസൈം എ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ നമുക്ക് അസറ്റൈൽ കോയെ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്താ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിപ്പോ അമൈഡ് എന്നിട്ട് റിലീസ് ആയി കിട്ടുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിലാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി ആർക്ക് കൊടുത്തു എഫ് എ ഡിക്ക് കൊടുത്ത് എഫ് എ ഡി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ടായി അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ എ ഡി പ്ലസ് വന്നിട്ട് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടുവി
ഇവിടെ റീജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ എ ഡി എച്ച് അത് റീജനറേറ്റ് ആവുന്നില്ല നേരത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ സോ ഗൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു പൈറുവേ ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് സോ താങ്ക